There have been those who've asked or even stated that America is not in the scriptures, and therefore it is an sort of a biblical subject. Entonces, algunos de ustedes tal vez mencionan que Estados Unidos no es un país que está en las escrituras, pero sí es una un tema bíblico. So, I searched the scriptures and I want to present to you the idea that America was and is foreshadowed in the scriptures. Entonces, yo quiero darles a ustedes la idea de que realmente Estados Unidos ha sido formado con base a las escrituras. Now, those of you who understand what foreshadowing is, it is when an author presents hints along the storyline to prepare us for the realization of something that wasn't expected. Entonces, a lo que esto se refiere es cuando, por ejemplo, el autor de una obra da como ciertas ideas y pistas de lo que trata la, la obra. Thank you. And so, when someone asked, well, where is America in the scriptures? Entonces, cuando alguien pregunta, ¿dónde está América en las escrituras? The first place it is in the scriptures is, uh, let me see here, Genesis 1.1. El primer lugar en donde están las escrituras es en Génesis 1.1. In the beginning, God created the heaven and the earth. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Aren't we on earth? No estamos en la tierra. Okay, that's that's geographically, but it was created and after the flood, the lands were separated. Entonces fue creada y después del diluvio la tierra fue separada. And separation because of sin and separation because of God's keeping his promise to the world. Entonces fue una separación por causa del pecado y era Dios guardándolo para el mundo. Simply because it was hidden from scientific view, it does not mean it never existed. Entonces solo por el hecho de que estaba oculta, los científicos no quiere decir que no existía. So I'm going back to these timelines a little bit. Providential history, as we look back to interpret the events up to our times, entonces, cuando hablamos de historia providencial es cuando regresamos a los eventos que sucedieron. Makes Jesus Christ the focal point of all history. Y convierte entonces a Jesús en el foco principal de toda la historia. He's the one that is highlighted. Él es el que resalta. He's the one our attention is brought to. A él es a donde llega nuestra atención. He is the one who changed the world. Él es quien cambia el mundo. From the old to the new. De un mundo nuevo a un mundo nuevo. We say some, the world mundo viejo, mundo nuevo. sees biblical truth as something opposite of the world, and that it's the thing, it's not reality. Entonces el mundo ve como si esto no fuera real. But the world is in deception, and it is the one that is wrong side up. Pero es el mundo quien está equivocado. And so everything before Jesus Christ. Entonces todo antes de Jesús. We find God outside of man. Nosotros encontramos que Dios está fuera del hombre. Or external of man. Es algo externo al hombre. Only from special circumstances will we see him in reside in a prophet or in a king, but it will not be the general rule for believers. Entonces en algunas ocasiones sí vemos cómo él opera en profetas o en reyes, pero esto no era con todas las personas. And all the world before Jesus Christ. Y en el mundo antes de Jesucristo. Under the bondage of sin and under the slavery of political uh, government. Entonces bajo la opresión del pecado y la esclavitud al hombre. Man was under the government of external control. El hombre estaba bajo el gobierno de un control externo. Because of his disobedience. Por causa de su desobediencia. To all law. A toda la ley. And when Christ came, y cuando Cristo vino, God now resides internally in the individual. Ahora Dios reside internamente en el individuo. Through Christ's spirit. A través del espíritu de Cristo. Now because of the inward change, then there will be an outward change. Ahora por causa del cambio interno habrá un, ca un cambio externo. In the history of mankind, there is no outward change unless there is an inward one. En la historia de la humanidad no hay un cambio externo a menos de que haya un cambio interno. Now, animals exist and 
and are conditioned to live according to their environment. Ahora los animales existen y ellos están condicionados a vivir de acuerdo a su ambiente. But animals were not made in the image of God. Pero los animales no fueron hechos a la imagen de Dios. We have in man the breath of God. Ellos no tienen el aliento de Dios. And this means that he is separated from the the nature and that he has an ability to govern be governed by God. Entonces esto quiere decir que el hombre ha sido separado de la naturaleza y que tiene la capacidad de ser gobernado por Dios. From the inward man to the outward man. Desde el hombre interno al hombre externo. So when Jesus came, he was the visible expression of truth. Entonces cuando Jesús vino, él fue la expresión visible de la verdad. The truth about all things. La verdad sobre todas las cosas. The truth is God's law, God's word. La verdad es la ley de Dios, la palabra de Dios. He portrayed he was the picture of truth entonces él era la imagen y what, la imagen de la verdad he was the picture of what obedient to god looks like él era la imagen de qué era la obediencia a dios it was also a picture of the world's hatred of truth también era la imagen de cómo el hombre desechó la verdad because they crucified him porque lo crucificaron they hated the truth ellos odiaron la verdad the world hates the truth el mundo odia la verdad is an enemy of god es enemigo de dios and yet though who open their eyes ears to hear and their hearts to open were set free by believing in the truth. Pero entonces aquellos que abrieron sus oídos para escuchar y sus corazones para recibir, entonces ellos recibieron esta verdad. The truth taught by the son of God, the truth of the gospel. La verdad que fue enseñada por el hijo de Dios, la verdad del evangelio. And that began a change in outward government. Y entonces esto se convirtió en un cambio en el gobierno externo. First in the individual. Primero en el individuo. Then in his household. Luego en su hogar. Then a new thing appeared. Y luego algo nuevo aparece. Out of this inward change by God's spirit in the individual came the church. Por causa de este cambio interno de Dios al individuo, entonces aparece la iglesia. A local assembly of believers where the word of god was being taught un lugar físico y local en donde los creyentes se reunían para que la palabra de dios fuera enseñada building up believers levantando creyentes the mission of the church la misión de la iglesia is what jesus said to peter es lo que jesús le dijo a pedro peter if you love me Pedro, si tú me amas, If you will serve me, si tú me vas a servir, feed my lambs, entonces alimenta mis ovejas and my sheep, y mis corderos, the young and the old, los jóvenes y los viejos, the babes and the mature, los maduros y los inmaduros, and feed them with the word of the Lord, y alimentalos con la palabra del Señor, spiritual food, un alimento espiritual, that's what the Messengers and the bishops are to do is to deliver the food and serve the Lord by preaching. Entonces esto es lo que los ministros de Dios deben hacer, alimentar al mundo con el con predicar el evangelio. And by knowing the word of God. Y por conocer la palabra de Dios. They would choose to obey the word of God. Cuando ellos conocen la palabra de Dios, entonces ellos eligen obedecer la palabra How de Dios. How can you obey his word if you don't know his word? Porque cómo vas a obedecer su palabra si no la conoces? This was the birth of self-government. Y aquí es el nacimiento del autogobierno. In a body of people called the local church. En un cuerpo de personas que llamamos la iglesia local. And we could spend some time, but only to know that they were independent of any other assembly. Entonces esto puede tomar tiempo, pero lo importante es saber que ellos estaban separados de cualquier otra institución. This is called the primitive church. Y a esa es a la que llamamos la iglesia primitiva. It doesn't mean it's backward. No quiere decir que es It means Antigua, it is the earliest and the first. Sino que fue la primera y la más temprana. And every church after it was meant to follow the law that God laid down in the first churches. Y toda iglesia que viene después debe de seguir esto esta ley que Dios estableció para todas las iglesias. To care for the orphans and widows. Que se preocupen y cuiden de los huérfanos y de las viudas. To minister to the word of God to the people of God. Ministrar la palabra de Dios a la gente de Dios. To evangelize and edify. De que debemos de evangelizar y edificar. And so we find that the world was turned upside down, right side up actually. Entonces vemos como el mundo de hecho estaba 
patas arriba. And we are warned in Galatians that if believers do not stand in the liberty and increase and grow in liberty, they will go back into despotism. Entonces vemos también como en, en Gálatas, como ellos de, Dios les dijo que si no incrementaban y mantenían su libertad, ellos iban a volver al despotismo. If the gospel is not continued and if it is corrupted, then mankind, then there will be disobedience and back into the, out, the old ways. Entonces si el evangelio eh, es llevado a la corrupción, entonces vamos a ver cómo viene la desobediencia y volvemos a los días antiguos. And we know that for 1,000 years, y sabemos que por mil años the gospel was changed. el evangelio fue cambiado It was hidden in the Roman church. porque fue oculto en la iglesia romana. It was foundational to Christianity, but it was covered over with man's wisdom. Era algo fundamental para el cristianismo, pero fue cubierto por la sabiduría del hombre. And the simple gospel is this one idea. Y el evangelio es esta idea. That Christ is the Son of God. Que Cristo es el Hijo de Dios. There were humanism, humanists who made him only a perfect man, but not the Son of God. Hay humanistas que lo han vuelto a él como un hombre perfecto, pero no como el Hijo de Dios. But that was covered over for a thousand years. Entonces, esto fue oculto por mil años. Actually, Romanism protected the gospel. By hiding it. De hecho, los romanos protegían el evangelio ocultándolo. And I could, we, we won't delve into that, but think, think of that as a, as a side idea. Entonces, no vamos a ir profundo en esto, pero piénsenlo como una idea de acompañamiento. The most important question you could answer. La pregunta más importante que tú puedes responder. Is who do you say Jesus is? Es quién tú dices que es Jesús. That's the bottom doctrine of the gospel. Esa es la base de la doctrina del evangelio. Some say said Peter that he is a reincarnation of Isaiah. Algunos dicen que Pedro da reencarnación de Isaías. Or maybe the return of Elijah. O tal vez el eh, Elías el, el retorno de Elías. Some say you are a great teacher, a philosopher. Algunos dicen que es un buen maestro o filósofo. But Jesus said, Peter, who do you personally say that I am? Pero entonces Jesús le dijo a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? He said, you are the Christ, the sent one, the son of God, the, to be the savior of the world. Y él le dijo, tú eres el Cristo, el Salvador, quien, that, quien viene a, a salvar al mundo. That he was the very express nature of God himself. Que él mismo era la expresión de Dios mismo. Who came to be our savior que vino a ser nuestro salvador. Y esta era la filosofía y la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, cuando decimos que Cristo es el Hijo de Dios, entonces estamos diciendo que Él es quien cumplirá el propósito de Dios para la salvación. Christ has the power to make real change for good. Y solo Cristo tiene el poder para hacer un buen un cambio que sea para lo bueno. No university education. No la educación de la universidad. No number of degrees. No los títulos ni los grados. No wealth. No uh, 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 achievement in this world. No position in this world. Ni las riquezas ni los logros o posiciones en este mundo. Nothing can change the human heart. Nada puede cambiar el corazón humano. Only God's power can. Solo el poder de Dios puede hacerlo. From disobedience to obedience. De desobediencia a obediencia. Now, let's go back and review again. What is the old form of government before Jesus came? Ahora vamos a retroceder y hablar de nuevo cuál era el tipo de gobierno antiguo antes de que Jesús viniera. All government before Jesus Christ was oppressive. Todo el gobierno que hubo antes de Jesucristo era un gobierno opresivo. Slavery for the people. Esclavitud para la gente. And there was an attempt by Greece and Rome to change that. Y hubo un intento para Grecia y para Roma de cambiar esto. Greece said we will have no more kings. Grecia dijo no vamos a tener más reyes. We will have all the people governed all together. Vamos a tener a toda la gente gobernando junta. We will have a democratic republic. Vamos a tener una república democrática. Based only on majority rule. Basado en lo que dice la mayoría. See, Greece did not understand absolutes. 
Grecia no entendía que era un absoluto. Fixed truth. Eh, la verdad fija. Relative truth comes from humanism, which comes from Greece. La verdad relativa viene del humanismo que viene de Grecia. The reason they did not understand fixed truth. La razón por la que ellos no entendían esta verdad fija they were of it. es porque eran ignorantes a so esta verdad. Entonces, en su sabiduría, ellos irían y harían lo que la mayoría dice. That means just the citizens, about 500 or so, Entonces, eso quiere decir que por los ciudadanos, 500 o más, se reunirían and vote on laws. y votarían por las Democracy leyes. Is when the people directly rule themselves. La democracia es cuando las personas directamente se gobiernan a sí mismas. And because of their immorality, y por causa de la inmoralidad, because of their corruption, por causa de la corrupción, democracy turned into tyranny. la democracia se giró a la tiranía. Mob rule. Uh, mob rule? Did you say that? Okay. That, that is what democracy is. It became violent. Entonces, esto es lo que significa la democracia, and se convirtió it, en algo violento and very emotional y algo muy emocional because of man's immorality. por causa de la inmoralidad del hombre. Y el problema es el carácter, no la forma de gobierno. It's his bondage to his selfish, sinful nature. Es por causa de su naturaleza egoísta. It required that he be restrained physically. Entonces se requiere que fuera reestructurado físicamente Just for survival. por causa de la supervivencia Remember, we mentioned Moses. ahora recuerden que mencionamos a Moisés All he was taught in the palace of Pharaoh todo lo que se le enseñó en el palacio del faraón was how to administer a monarchy. fue cómo administrar una monarquía That's the old way of man's, uh, man's old nature. esta es la manera antigua de la naturaleza del hombre así que tenemos un hint that there is another form. Entonces, eso nos da una idea de que hay otra manera. And that would be a republic. Y era la república. But it would not be a republic like Greece, nor would it be a republic like Rome. Pero entonces no sería una república como Grecia ni una república como Roma. Now remember this is 1500 before Jesus Christ. Ahora recuerden que esto fue 500 antes de Cristo. Greece and Rome were about 500 about 500 years later. Grecia y Roma fueron 500 años después. Trying to solve the problem of this terrible, oppressive, burdensome, violent form of government. Tratando de solucionar este tipo de gobierno violento y opresivo. A, a, a government of force, either by the majority or by law. Un gobierno que era por fuerza, bien sea por eh, la mayoría o por la ley. Roman civil law was very strict and stern, and it it dictated how things are to be done in the family, in the city, in all of the world. Entonces la ley civil romana era muy fuerte y era esta que determinaba cómo se debía gobernar en it el was, hogar, en la ciudad y en todas las maneras. It was not morally loose, it was very strictly legal. <laughs> Entonces no era que fuera muy estricta moralmente, sino que era muy estricta en lo legal. As do's and don'ts and era or punishment. haz o no hagas o si no hay un castigo. It was very religious. Entonces era muy religioso. And all the laws came from Rome. Todas las leyes vienen de Roma. Now, when Jethro spoke to Moses, Ahora cuando Jethro le habló a Moisés, divide the power. Divide el poder. Don't put all the power in you. No pongas todo el poder en ti. Divide justice. Divide la justicia. The administration of justice between quarrels and those that have differences between them. Que la administración de la justicia esté dividida en las personas y por aquellos que tienen están teniendo problemas. Divided among the rulers of tens, fifties, hundreds, thousands. Entonces divide la en gobernadores que sean de diez, de cincuenta, de cien y de miles. And so now, and let me go back to Rome. Rome failed because of corruption of the rulers. Ahora, déjenme retroceder. Roma falló por causa de la corrupción de los gobernantes. If you governed by the military, they thought that that would be a perfect republic. Si ellos gobernaban por los militares, entonces creían que esto haría de, de ellos una república but perfecta. The, but the rulers were corrupt. Pero los gobernantes eran corruptos. And they, they fell to Caesar. Y ellos le, se rendían ante César. And I like to make an observation about the timeline. It says that Rome began in 507 and then ended 476. 
The Roman Republic began in 507. Entonces déjenme mirar ahí en su línea de tiempo que dice que el Imperio Romano empezó This idea of getting rid of kings. But in 50 BC. Entonces que bueno, ahí están las fechas de cuando empezó el Imperio Romano, pero entonces dice que en los 500 antes de Cristo. 50 years before Jesus Christ. 50 50, 50 años antes de Cristo. Julius Caesar rose to power. Julio César eh, se levantó en el poder. He put all the offices, all the all the um, uh, re Republican offices in himself. Y entonces él puso a todos estos oficiales republicanos él mismo. And so he was not called a king; they just called him Caesar. Entonces él no fue nombrado rey, sino César. Because the republic was failing. Porque la república estaba cayendo. It did not cure what was wrong with man. Eso realmente no trajo una cura para lo que estaba civil sucediendo con el hombre. Civil war after civil war after civil war. Porque habían guerras civiles y guerras civiles inside Rome. Dentro de Roma. And so that was the failure of the Roman Republic. Y entonces esto fue en lo que falló la República Romana. And all man's attempts to correct what was wrong failed 50 years before Jesus Christ y came. Y todos los hombres que intentaron arreglar esto fallaron hasta 50 años antes de que Cristo llegara. Yes, the empire divided up and disintegrated in 476, but the republic that it tried to Rule without a king fell in 50 BC. Entonces sí, 470 antes de Cristo se levantó este imperio romano, pero realmente ellos fallaron hasta 50 años antes de Cristo. This is why Paul could say, all have sinned. Entonces por eso es que Pablo decía, todos tienen pecado. All are bankrupt. Todos son corruptos. There is no humanity, no race, no people, nothing in man that can overthrow slavery, despotism, misery, savagery, brutality and war between us. Por eso es que él dijo, no hay ninguna persona en el mundo que pueda realmente vencer con toda esta corrupción, despotismo. That's the importance of ancient history. Y la violencia, y eso es importante cuando hablamos de la historia antigua. So there's a foreshadowing of a new kind of government through Israel. Pero entonces tenemos una idea de lo que es un nuevo tipo de gobierno a través de la historia de Israel. And Moses was told by Jethro, teach the people the laws of God. Entonces Jethro le dijo a Moisés, enseña a las personas la ley de Dios. So they can obey God where they are para que ellos puedan obedecer, obedecer a Dios en donde ellos están, in their own homes, en sus propios hogares, in their own divisions, en sus propias divisiones, or tribe. y en sus propias tribus. And this was a new idea. Ahora, esto era una, una idea nueva. Entonces, esto no es una idea que viniera de Grecia o de Roma, sino de la palabra de Dios. Y así, so, a people who knew God's word. Entonces las personas que conocían la palabra de Dios Because of the preaching of God's word, por causa de predicar la palabra de Dios by the prophet of God, por parte del profeta de Dios they went back to their places, their separate places, and governed themselves. Ellos pudieron ir a sus lugares y gobernarse a sí mismos. They were ruled by representatives they chose among themselves. Ahora ellos eran gobernados por representantes que ellos mismos habían elegido. The representatives did not represent Moses. Los representantes no representaban a Moisés. They represent the people among them. Representaban a la gente entre ellos. That was a change. Y eso fue un cambio. Because the people were supposed to elect their rulers who were like themselves and who knew the laws of God. Porque las personas debían elegir gobernantes que fueran de entre ellos y que conocieran la palabra de Dios. Now it also failed. Ahora en eso también fallaron. And because this only lasted while they were with Moses. Porque esto solo duró mientras estuvieron con Moisés. What was wrong? Entonces, ¿qué fue lo que estuvo mal? It same Thing that was wrong in Greece and Rome. Lo mismo que estuvo mal en Grecia y en Roma. The human heart is is bent to disobedience to God. El corazón humano tiende a ir a la desobediencia a Dios. Israel, Greece, Rome, all of us, the whole world, God's chosen nation, did not have the power to be ruled by God's word. Entonces es lo mismo, Israel, Grecia, Roma, todos ellos no tenían ese poder para ser realmente gobernados por Dios. But I want you to take note 
at the last part of the uh, Exodus 18:25. Ahora quiero que ustedes vean la última parte de Éxodo 18, so, versículo 25. Someone asked a question yesterday about how you elect or who do you elect in civil power. Entonces ayer alguien preguntó a quién eliges o cómo eliges a las personas que están en el poder civil. And you had some questions about some of the people standing in your place in the capital of Bogota. Entonces algunas personas tienen preguntas sobre personas sobre gobernantes que están allí en Bogotá. Remember God has a law for everything he creates. Ahora recuerden que Dios tiene una ley para todo lo que él crea. He created civil government. Él fue quien creó el gobierno civil. To administer justice. Para administrar la justicia. In a sinful world. En un mundo pecador. And here are the qualifications for for civil rulers. Y aquí están las las Cualidades que deben de tener los gobernantes civiles. Son we, cuatro cualidades. We touched upon the law of marriage. Entonces ya hemos hablado de la ley del matrimonio. Uh, the law of the bridegroom. La ley del novio the prometido. Law, the law concerning parents. La ley en lo concerniente a los padres. But there's also law for civil rulers. Pero también hay una ley para los gobernantes civiles. And in recent modern times I have noticed that Christians use the laws for pastors and elders and deacons for civil rulers. Y yo he visto que ahorita en el mundo moderno los cristianos están usando las leyes que son para los pastores, los sacerdotes y los predicadores en los gobernantes civiles. They don't have the same authority nor do they have the same function. Pero ellos no tienen la misma autoridad y por consiguiente no tienen la misma función. So, one, he's civil rulers must be able men. Entonces, lo primero de los eh, gobernantes civiles es que deben de ser hombres capaces. Capable men. And you they are to look around in their area, in their territory to see if there are such men. Entonces, ustedes deben de buscar en su área y en su localidad para ver si hay hombres así. Now this means they're capable and qualified to lead. Ahora lo que eso significa es que ellos deben de ser capaces y calificados para liderar. Perhaps they're experienced men. De hecho, deben de ser hombres con experiencia. Not new, uh, not too young to rule. No que sean muy nuevos ni muy jóvenes para gobernar. I would say mature. Yo diría que sean hombres maduros. A person, a man who has the gift of leadership. Un hombre que tiene ese don de liderar. Who is prepared to lead. Que esté preparado para liderar. A capable, not anyone or everyone can be president. No cualquiera ni todos pueden ser presidentes. That's democracy. Eso es democracia. This is not representation. Pero eso no es representación. So that's true for every office in the institutions God makes. Y esto es una verdad para todas las oficinas que están en las instituciones creadas Two, por Dios. He must fear God. Ahora el número dos es que debe tener temor de Dios. Now that might be a broad understanding when we think of fearing God. Ahora puede que sea como muy grande el entendimiento de qué es realmente tener temor de Dios. This individual must acknowledge that he is not higher than God's power. Pero este individuo tiene que tener conocimiento de que él no está por encima del poder de Dios. He must believe that he is accountable. He has to answer to a higher power. Él debe entender que él debe dar cuentas a una autoridad superior. He must be afraid to abuse his power. Él debe tener temor de abusar de su poder. Afraid to use power that is not his to use. Tener temor de usar un poder que no es suyo para ejecutarlo. Or to use his power in the wrong way. O de usar su poder de la manera incorrecta. He doesn't have to be Baptist, Presbyterian, or any denomination. Él no tiene que ser ni bautista ni presbiteriano ni de ninguna otra denominación. Those labels of association does not guarantee that this man fears God or a person fears God. Esas etiquetas de domina de dominaciones no quiere decir que él tenga temor de Dios ni que cualquier persona tenga temor de Dios. You must be acquainted with the individual, know en him. Entonces debes de, de conocer al individuo. He wants to be on camera. Él quiere aparecer en la cámara. <laughs> so fear God, have a respect and reverence for the existence of God. Entonces temer de Dios es tener respeto y reverencia a la existencia de Dios. Three. Número tres. 
He must love truth. Debe amar la verdad. Or be a man of truth or woman of truth. O ser un hombre o una mujer de verdad. He must be honest. Debe de ser honesto. Honest in business. Honesto en los negocios. Not a deceiver. Not no, a hypocrite. No ser hipócrita ni engañar. Not say one thing and actually do the opposite. No que diga una cosa y haga después otra. He remember he represents the people who elect him. Porque recuerden que él está representando a las personas que lo eligieron. You have to ask, can this man stand in my place? And speak for me. Entonces lo que tú debes preguntarte es, ¿puede este hombre ponerse en mi lugar y hablar por mí? In that he will protect me from unlawful law. Que él me va a proteger a mí de leyes que no son legítimas. Or will he sell us? Will he sell our liberty? Will he surrender our property? O él va a vender, nos va a vender nuestra libertad y dar nuestra propiedad. Or will he enslave me? to uh, out, uh, powers that are um, unlawful. O él me va a esclavizar a poderes que son ilícitos. What are his principles? ¿Cuáles son sus principios? Are they principles from God's word? Son principios que vienen de la palabra de Dios. Now I mean principles of government. Ahora también hablamos de principios de gobierno. Where from where does he get his ideas of just government? ¿De dónde saca él las ideas de lo que es un gobierno justo? Is he partial? Él es parcial. Is he biased? And that's the that's what you have to examine. Entonces eso es lo que tú debes examinar. But in this republic, the rulers represent the people, not an outside ruler. Entonces en esta república los gobernantes representan a las personas y no a otro gobernante. Because the rulers will make judgment and 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 uh, upon them. Porque los gobernantes van a juzgar entre ellos mismos, entre el pueblo. And the fourth thing, y la cuarta cosa, he hates covetousness. que debe odiar el soborno. He cannot be bought. No puede ser comprado. His, uh, voice cannot be sold to another. Su voz no debe ser vendida a otro. He will not seek to have what he is not lawfully Able to have. Entonces él no va a buscar algo que por derecho y legítimamente no le corresponde. And what we see, that's this is corruption. Porque esto es corrupción. When the representatives get paid to vote a certain way. Cuando a los representantes se les paga por votar de alguna manera. Not the way of his elect, the people who elected him, but the way of those who pay for his vote. No por la manera en la que las personas lo van a elegir, sino por quienes pagaron por esos votos. People who will give him money to vote a certain way. Gente que le va a dar dinero para que vote de cierta forma. And that is very common. Y eso es algo muy común. Unless the people are watchful and follow these principles of civil rulers. A menos de que la gente sea cuidadosa y siga esos principios de un gobierno civil. So besides, besides looking at their uh, their behavior so much as understand the, the, the principles they live by. Entonces, más que estar pendientes de cómo se comportan, es ver los principios por los que ellos viven. Are they going to promote socialism? Entonces, ellos van a proveer el socialismo. Are they going to grow dependency of the people on government? Van a hacer que las personas se vuelvan dependientes del gobierno. Are they going to persecute Uh, Christians? Van a perseguir a los cristianos. Are they going to be biased toward a certain religion? Entonces ellos van a tener inclinaciones a cierta a, religión. And against another group? Y ir en contra de cierto grupo. That's what you have to examine. They have to administer justice. Eso es lo que tú debes examinar, que ellos sean buenos administradores de la justicia. So this is a foreshadowing of what was not possible then, which will become possible. Entonces aquí tenemos una idea de lo que no era posible, pero que puede ser posible. Word, so when they abandoned this manner of government and wanted to, then had to have judges over them because they left God's word and went to bow down to idols. Entonces lo que ellos hicieron, el pueblo de Israel, fue que dejaron este tipo de gobierno que Dios les había dado y eligieron jueces que los juzgaran, pero era porque ya estaban yéndose a adorar ídolos. Because they worshipped the heathen gods they were overcome by the heathen government por causa de que ellos adoraron a los ídolos paganos entonces el tipo de gobierno pagano los empezó a controlar the next time we see this republic that moses gave to the people of 
Israel. La próxima vez que veremos este tipo de gobierno que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel is in the first churches. Será en, la, en las primeras iglesias. Porque ya no era una nueva nación, pero teníamos nuevas iglesias. And this new, the first century church was deposited in North America in 1620. Ahora la primera iglesia que se estableció en este nuevo mundo fue la que se se estableció en Estados Unidos God en 1620. Directed the gospel in this direction. Ahora Dios direccionó el evangelio en esta dirección. It was in other nations, but it began to move more easily going west. Entonces no fue a otras naciones, pero se movió hacia este lado del, de la tierra. How do I know God moved it? Entonces cómo sé que fue Dios quien lo movió? Acts 16. Por Hechos 16. Paul was going to go to Asia and raise up churches. Pablo iba a ir a Asia a levantar iglesias. But in the night, he had a vision. Pero en la noche él recibió una visión. And a messenger said, an angel said to him, Pero entonces un mensajero, un ángel le dijo, Come over and help us. Ven y ayúdanos a nosotros. And that man was from Greece. Y este hombre era de Grecia. Macedonia. De Macedonia. And he said, Paul, go west. Entonces le dijo, ven al oeste. The soil is not as hard as it is in the east. Porque aquí la tierra no es tan fuerte como en el este. We don't have rapid transportation. No tenemos transportación We don't have rápida. Wireless or Wi-Fi. <laughs> no tenemos conexiones inalámbricas We o Wi-Fi. We only have slow ships and feet to walk with. Tenemos barcos lentos y pues los pies para caminar. This is the most efficient way to allow Christianity and the gospel to move quickly. Y esta era la la forma más fácil de permitir que el evangelio se moviera rápidamente. And we have to uh, heed that because that is how God directed Paul. Y entonces vemos esto porque fue la manera en la que Dios dirigió a Paulo. Some historians said that Paul even entered into England. Algunos historiadores dicen que Paulo que creen que Paulo llegó hasta Inglaterra. And deposit his word there and it took root. Y que depositó su palabra ahí y que esto tomó raíces. Not strong, but it was there. No muy fuertes, pero the estaba ahí. The seed was planted there. La semilla fue plantada allí. And out of England 16,000 years, let's see, 1620, all right, almost 1,000, 1,500 years later, we have that church modeled after the first churches planted in America. Entonces, en 1620, tenemos esta primera iglesia que fue plantada como la que llegó a América. The only difference between the first churches in Macedonia and the 1620 church is that these, these people had the word of God in their hand. Entonces, la única diferencia entre las primeras iglesias en Macedonia y la iglesia que se fundó en 1620 era que estas personas sí tenían la palabra de Dios. There was no fullness of the scriptures the first, uh, to the first Christians. Entonces los primeros cristianos no tenían esa oportunidad de tener la palabra de Dios. Most Christians couldn't read. Porque la mayoría de los cristianos no sabían It leer. Was by reading to them. Era a través de la lectura que se le hacía a reading ellos. Aloud. They depended upon readers or they depended upon the pastor. Era porque les leían en voz alta, entonces dependían de lectores o de pastores. Or bishops that were far away. O de obispos que estaban lejos. They depended on others to tell them what the word said. Entonces ellos dependían de otros para que les dijeran qué era lo que decía God la palabra. Preserve the gospel and put it in print. Entonces Dios preservó el evangelio cuando lo puso impreso. The greatest power that can change nations is when you put the Bible in the people's hands. El poder más grande que puede cambiar las naciones es cuando tú pones la Biblia en las manos de las personas. Because the word speaks directly to the heart and mind and soul of the of a person. Porque la palabra habla directamente a la mente, al alma y al corazón de la persona. The remarkable thing is that these people had a portable Bible. Lo más remarcable es que estas personas tenían una Biblia portátil. It was like having the Bible in your iPhone. Era como tener la Biblia en el iPhone. Now it was pretty big, but they carried it with them wherever they went. Ahora era muy grande, pero ellos la llevaban consigo a donde fuera, a donde quiera que fuera. And the people studied the scriptures. Y las personas estudiaron las escrituras. Read it and studied it on their own. Las leyeron y las estudiaron por so sí mismos. So we have now a New Testament church in the New World. Ahora tenemos una iglesia del Nuevo Testamento en el Nuevo Mundo. And because they were so skilled in the Word of God, they 
wrote the Mayflower Compact. Y porque ellos eran tan hábiles en la palabra de Dios, ellos escribieron el contrato de the Mayflower. Be beginning of a new kind of nation. Empezando una un nuevo una nueva clase de nación. God using the church who knew the scriptures as an example and obeyed the Bible Concerning civil government. Entonces Dios usó a esta iglesia que conocía la palabra de Dios para que a través de la palabra ellos estudiaran lo concerniente al tipo de gobierno. So, where was America? America was in the beginning after the flood. Entonces, ¿dónde está América? Está en el comienzo después del diluvio. And we all know about nations. Y ya todos sabemos de naciones. Okay, we've gone through that, but here the scriptures support of God who is the creator of all things included America. Entonces aquí tenemos unos versículos que hablan de cómo Dios es creador y que creó todas las cosas incluyendo a América. And he also created nations. Y él también creó las naciones, nations. naciones separadas. He means to keep the nations obedient to the law of nations. Él quiere que las naciones se mantengan obedientes a la ley de las naciones. Keep your independence. Para que mantengan su independencia. The church keep your independence. Iglesia mantén la independencia. And teach the word of God to how to be independent. Y enseña la palabra de Dios sobre cómo ser independiente. Again, Paul, not Moses taught the people the laws of God. De nuevo, Moisés le enseñó a las personas la palabra de Dios. And the people obeyed the laws of God themselves. Y la gente obedeció a la palabra de Dios por ellos without mismos. Without force. Sin ser forzados. Uh, and again, the gospel does go westward, as I said, Acts 16, 6 through 10. Entonces, de nuevo, el evangelio avanzó al oeste cuando leemos en Hechos. In the Old Testament, so we have God's creation of the geography, God's creation of nations, that meant America as well. And it says, Isaiah 43, 19, before Christ, I will do a new thing now. It is as done now. Entonces, it is as good as done. Tenemos también aquí en la palabra de Dios cómo Él habla de que Él creó las cosas geográficamente nuevas, que creó nuevas naciones, incluyendo entonces a Estados Unidos, a América, y aquí en Isaías 43, 19, que Él dice que Él va a hacer nuevas todas las cosas. ¿Y cuándo las va a hacer? Ahora. I said all that. Yeah. Okay. A new land, a new world, a new form of government. Entonces, una nueva tierra. Un, una nueva nación y una nueva clase de gobierno. That was prophetic. Esto era algo profético. Then second Corinthians. Ahora en segunda de Corintios. If any man be in Christ, he is a new creature. Eh, cualquier hombre que esté en Cristo es nueva criatura. So we have a new man. Entonces tenemos también un nuevo And hombre. All the old ways, man's ways, the dead ways, the past will go away. Entonces todas estas maneras viejas del hombre, las maneras antiguas van a all desaparecer. All things, including government, will be new. Porque entonces todas las cosas, incluyendo el gobierno, serán hechas nuevas. And that's what we find in Galatians. All things are become new. Y eso es lo que leemos en Gálatas. Todas las cosas serán hechas nuevas. And that's nuevas. real change. Y eso es un cambio. It's not just decorating the old. No es solamente decorar el viejo. It's tearing something down completely and raising up something never before in the world. Es derribar algo completamente y levantar algo nuevo en el mundo. And again, Jesus came with a new doctrine. Ahora de nuevo Jesús vino con una nueva doctrina. A new world, a new land, new government, new doctrine. Un nuevo mundo, una nueva tierra, una nueva doctrina. He said, I will give you new laws now. Ahora él dice, te voy a dar nuevas leyes. All the Old Testament laws are now condensed to two laws. Ahora todas las leyes del Antiguo Testamento están condensadas en dos. In the Old Testament, you had to obey whether you wanted to or not. En el Antiguo Testamento tú debías obedecer, sea que te gustara o no. Now in Christianity, you will obey first from the heart. Ahora con el cristianismo tú vas a obedecer primeramente desde el corazón. With your love of God. Con tu amor a Dios. And love of neighbor. Y el amor al prójimo. Those are the only two laws for Christians. Esas son las dos únicas leyes para los cristianos. Because it comes from the inward man. Porque viene del hombre interno. In the old nature, the old man, he did not love God. Ahora en la en el mundo antiguo, en la naturaleza antigua, él no amaba a Dios. He obeyed the covenant, but not from the heart. Obedecía el pacto, pero no del corazón. In Ezekiel 11:19. Ahora en Ezequiel 11:19. I will give them one heart. Les daré un corazón. Not a double-minded heart, not a divided heart. No un corazón dividido. And in that, in that oneness, in that, in that health, 
healthy state I will put a new spirit. Y en este nuevo estado pondré un nuevo espíritu. Your heart will be the residence of a new spirit. Tu corazón entonces será el residente de un nuevo espíritu. That spirit is life, a new life. Y ese espíritu es una nueva vida. A new way of thinking. Una nueva manera de pensar. A new way Uh, new manners and habits. Nuevos, nuevas maneras y nuevos hábitos. And that spirit is not out of you; it will be in you. Y ese espíritu no estará fuera de ti, sino dentro de ti. And that was a mystery to the the people of ancient days. Ahora esto era un misterio para las personas de la era antigua, por it supuesto. Was a, it was a puzzle, a mystery. Esto era como un rompecabezas, not un misterio. Not until the Holy Spirit. Came into the believer, did this come to pass? Porque no fue hasta que el Espíritu Santo vino y reposó en los nuevos creyentes que esto sucedió. And of course, God was external with Adam, and God was also external with Enoch. They walked with God. Ahora Dios era un Dios externo con Adán y con Enoch porque ellos caminaron con Dios. But in the New Testament, God will walk and live in them. Pero ahora en el Nuevo Testamento Dios va a caminar y a vivir dentro de ellos. That spirit, his spirit is going to teach. Ahora su espíritu les enseñará. He will guide. Los guiará. Into all truth. A toda verdad. He will speak of Christ. Y él está hablando de Cristo. This is just a repeat of what Moses learned about civil government and civil rulers. Ahora, esto que tenemos aquí es simplemente la repetición de lo que Moisés aprendió acerca del gobierno civil y de los gobernantes and civiles. It, and it came to pass 2 Corinthians 6:16. He says, "I will dwell in them and walk in them." Ahora, después de eso tenemos 2 de Corintios 6, 16 que dice que yo estaré con ellos y caminaré con ellos. And you saw my triangle turned upside down. Ahora ustedes vieron mi triángulo que estaba al revés. Because that is exactly what this new life, new government does. Porque It's, es exactamente lo que esta nueva vida hace. When they witnessed the Christians, the first Christians, the world said, these that have turned the world upside down are come hither. Are come, are here. Entonces, cuando dice en el Nuevo Testamento que estos que pusieron como el mundo al revés son los que están hoy aquí. We see them said, uh, the, the apostles said to the church, look around you. Los apóstoles le dijeron a la iglesia, miren a su alrededor. And that's what Moses said to the Israelites, from among you choose men like you. Y eso fue lo que le dijo Moisés a los israelitas, de entre ustedes elijan a un hombre como ustedes. This was the election of deacons. Y aquí entonces tenemos cuando estaban eligiendo a I los want diáconos. Seven deacons. Quiero siete diáconos. They have to have a good reputation. Y deben de tener una buena reputación. That is, they have a good name. Que tengan un buen nombre. Of honest report. Que sean honestos. They have to have the evidence of the Holy Ghost in them. Que deben de tener la evidencia de que el Espíritu Santo está en ellos. And wisdom of the Spirit. Y que tienen la sabiduría del Espíritu. So we can have, we can appoint them, we can ordain them because you chose them to the office of deacons to take care of the widows and orphans. Ahora entonces nosotros podemos dirigirnos a ellos porque han sido elegidos como los diáconos que tomarán cuidado de los huérfanos y de las viudas. Deacons do not have here any governmental authority they are simply servants to minister to orphans and widows Ahora los diáconos no tenían ningún tipo de autoridad como gubernamental sobre ellos simplemente eran sirvientes que estaban encargados de los huérfanos y de las viudas or uh, the poor in fact O también de los pobres So they ordained elders in every church. Entonces ellos ordenaron ancianos en cada iglesia. Now to ordain means to lay hands on and give them sort of an inaug to inaugurate them into office. Ahora cuando decimos que ellos ordenaron es que como que pusieron sus manos sobre ellos y los eligieron sobre ellos. To authorize their authority. Entonces ellos autorizaron su autoridad. But the people chose them for ordainment. Pero entonces fue la gente la que los eligió primero para que después fueran ordenados. And again, ordain elders in every city. Ahora de nuevo habla de ordenar y de establecer ancianos en cada ciudad. There are many churches in one city. Hay muchas iglesias en una ciudad. Not one church in every city. There were several. Entonces no era que hubiera una ciudad en muchas, en una iglesia en 
una ciudad, sino so que había muchas iglesias. These are local churches. Ahora esto habla de iglesias locales. And some of them were in rich homes, rich men's homes. Algunas de esas iglesias estaban en la casa de gente rica. The, but some were in smaller homes. Pero algunas estaban en casas más pequeñas. They were not cathedrals or large auditoriums. No eran catedrales ni auditorios grandes. But they were first families who came together. Pero primero inició como familias que se reunían juntas. Not just children. No solamente niños. But complete families. Pero familias completas. Timothy 5:17. The elders that rule, these are the bishops, the elders could, could be sometimes bishops or elders, but these are the ones that minister the word of God. Entonces, aquí en Primera de Timoteo 5:17 habla de los ancianos, de los que gobernaban y entonces en ocasiones eran también obispos, And pero eran administradores de la palabra de they Dios. They are worthy of financial support. By the church. Ahora ellos eran dignos de recibir un apoyo financiero por parte de la iglesia. That's how they are supported by the people of their own congregation. Así es como ellos se sostenían a través de la ayuda de la misma iglesia. And we know what happened to Israel. Ahora sabemos también lo que sucedió con they Israel. They rejected re the republican form. Ellos eh, desecharon la idea y la manera de república. And wanted a king like every other nation. Y querían un rey como todas las naciones. Because they were prone to disobedience and rejected the word of God. Porque ellos fueron prontos a desobedecer y a desechar la palabra de Dios. It was better to have the king choose for them than for them to choose for themselves. Era mejor que el rey eligiera por ellos a que ellos tuvieran que escoger por sí mismos. Okay, we'll stop here for a break. Vamos a parar para un descanso.